Всем привет! Собрал уже ветряк и поставил на треногу. Он и раньше был на треноге, просто сейчас уже в сборе. Отдел хаб из лопастями, кожух и хвост. Проверяю бури защиту и тестирую его. Покрасил и собрал все части. Вывел из коробки диодного мостика временный провод для подключения нагрузки, так как сейчас у меня не подключены щетки. Соединил все провода, которые идут с диодного мостика и генератора, и подключил реле-регулятор. А это болт для жесткого крепления, чтобы буря защита не срабатывала. У меня там появился нюанс, очень рано срабатывает, начинает опрокидываться, поэтому нужно будет еще что-то придумать. Нужно или добавить веса, или переделать чуть верхнюю часть, на которой генератор, или добавить магниты. Ну, буду пробовать, а там как выйдет. Еще заменил один резистор на подстроечный в реле-регуляторе. И теперь могу экспериментировать с выходным напряжением самого генератора. Вот так выглядит ветряк во всю длину с хвостом. Пластину хвоста пришлось тоже покрасить. Хоть она и цинкованная была, но сильно покоцанная. С кожухом пришлось повозиться. Вырезал пластинки зацинковки. По стыках промазывал силиконовым герметиком. И потом уже скрепил все заклепками. Не совсем идеально получилось, но я думаю, что пойдет. Еще пару слов по бурезащите. Бури там хвоста можно отрегулировать срабатывание самой бури защиты. Если отдалить хвост, то будет раньше срабатывать, если приблизить, то позже. Также стоит не забывать, что были там хвоста регулируется и скорость поворота ветряка вокруг своей оси при изменении направления ветра. Если отдалить хвост, то будет шустрее поворачивать, если сильно приблизить, то не будет преуспевать за ветром. Ставить ветряк мне пока что некуда, а оставлять на треноге стенде я не хочу. Поэтому на зиму я его разберу и законсервирую. Как всегда, всем спасибо за просмотр. Всего хорошего. Всем пока.